హలో అండి ఐఎమ్ డాక్టర్ జలగం కావ్యారావు క్లినికల్ హెడ్ అండ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ వరంగల్ బ్రాంచ్ సో ప్రీ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి సో పీజీటీఏ ఆర్ ప్రీ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఫర్ అన్యూప్లాయిడీ అంటే ఏంటి అనేది మనకి చాలా మటుకు కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉండడం వల్ల అవగాహన పెరిగి చాలామంది పేషెంట్స్ అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరికి అడ్వైజ్ చేస్తాం ప్రీ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అంటే మనం ఐవిఎఫ్కి వెళ్ళే కపుల్లో ఇండికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక ఫీమేల్ ఏజ్ అబౌవ్ ఫార్టీ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళలో తయారయ్యే అండాల నుంచి వచ్చే బేబీస్లో లోపాలను గ్రహించడానికి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ప్రీ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అనేది వీ విల్ అడ్వైజ్ ఎందుకంటే మనకి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ అండాశయంలో ఎగ్ ఎగ్లో నాణ్యత తగ్గుతుంది అలాగే డిఎన్ఏలో కూడా చాలా చేంజెస్ రావడం వల్ల ఇటువంటి ఎగ్స్ నుంచి వచ్చిన ఎంబ్రియోస్కి అబార్షన్స్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే అబ్నార్మాలిటీస్ పుట్టబోయే పిల్లలలో ఉండడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ప్రీ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ విల్ ఐడెంటిఫై అస్ టు హెల్ప్ టు ఐడెంటిఫై ది ఎంబ్రియో విచ్ ఈస్ నార్మల్ అండ్ విచ్ ఈస్ అబ్ నార్మల్ నార్మల్ ఎంబ్రియోని ఎంచుకోవడం వల్ల మనం అబార్షన్స్ని డిక్రీస్ చేయొచ్చు ద సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఆర్ రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ అంటే మనకి మినిమమ్ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ ఒక కపుల్కి అబార్షన్స్ అవ్వడము న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అవుతున్నారు బట్ అబార్షన్స్ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో గర్భసంచి బాగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళకి వీళ్ళలో అబార్షన్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయో తెలియదు సో అటువంటి కేసెస్లో ఎంబ్రియోని మనం టెస్ట్ చేసి మనం యూప్లాయిడ్ నార్మల్ ఎంబ్రియోని ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టడం వల్ల వీళ్ళలో మనం అబార్షన్స్ని తగ్గించవచ్చు నెంబర్ త్రీ మనకేంటనంటే ఇప్పుడు రిపీటెడ్గా మనకి ఐవిఎఫ్ జరిగినప్పుడు ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లం జరుగుతుందో తెలీదు అండ్ మంచి క్వాలిటీ ఎంబ్రియోస్ కూడా చూడడానికి మంచి క్వాలిటీ ఎంబ్రియోస్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఇంప్లాంట్ అవ్వవు సో రికరెంట్ ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిల్యూర్లో కూడా వీ షుడ్ identify which is a normal euploid embryo and which is abnormal so that in the both uh, both cases we can decrease the time to conception and increase the pregnancy rates thank you